Salam sehat, jumpa lagi di channel Tanya Dokter Paran. Video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari Fadil di Manuwari ya, di Papua sana. Yang pertanyaannya, dok saya tiga hari ini di tepi anu saya pecah bisul. Kemudian pertanyaan saya, apakah saya harus operasi atau harus minum obat dulu ya? Karena setelah saya membrowsing di internet, e, sepertinya pistol. Sebelum saya menjawab pertanyaan dari Fadil di Manukwari, saya ingatkan teman-teman yang mau bertanya kepada saya silahkan tulis di link ceritanya Dr. Paran, saya akan jawab dan upload di channel YouTube Tanya Dr. Paran ya. Kembali kepada Fadil di Manukwari di Papua sana, yang bertanya saya tiga hari ini mengalami bisul anus yang pecah nyeri dan saya browsing di internet, kemungkinan besar itu fistel. Apakah saya harus operasi atau minum obat dulu ya? Uh, saya jawab begini ya Yang namanya perianal fistel Atau fistula ani Atau fistel anus Atau bisul anus yang agak sembuh-sembuh Itu awalnya adalah bisul di dalam anus kita ya Yang kemudian mencari jalan keluar Dan kemudian pecah di tepi anus kita Itulah perianal fistel Atau fistula ani Atau bisul anus yang agak sembuh-sembuh Sebagian besar Hampir 70% itu penyebabnya adalah Infeksi kriptoglandulet, infeksi kelenjar di celana anus. Biasanya kalau ini kita tidur terlentang ini anus kita yang di jam 6 asalnya di situ. Yang kemudian dia akan mencari jalan keluar kemana saja arahnya. Bisa ke depan, bisa di belakang, bisa beberapa tempat, bisa ada kantongan anus di dalam sebelum dia jebol ke luar. Ya, memang. Kalau ini sedang pecah, tenang-tenang saja ya, rendem air hangat saja, pagi sore, pagi sore. Kalau sudah pecah, tidak minum antibiotik pun tidak apa-apa, dia akan sembuh ya. Karena ada satu perkataan begini, ibibus ubi evakua. Jika ada nanah, maka harus terevakuasi atau dievakuasi. Nah ini ada nanah yang sudah pecah dan keluar, maka dia akan reda sendiri. Jadi tidak usah panik, tidak usah buru-buru harus operasi. Apakah harus minum obat juga nggak perlu, paling obat nyeri saja. Rendem air hangat nanti dia akan reda sendiri. Sesudah reda, kalau itu suatu bisul yang dalam kaitannya dengan fistel, terjadinya fistel, maka akan menimbulkan suatu benjolan kecil yang ada lubangnya yang keluar cairan nanah atau keluar cairan kuning atau nanah setiap hari ngeflek 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 itu di celana dalam kita. Kalau pas itu keluar nanah itu kita seperti orang yang sehat saja ya tidak mengalami gejala apapun itu dibiarkan dulu tidak usah buru-buru ya karena yang namanya pistol itu susah susah dalam arti bahwa pistol itu kan ada dua ada yang simple ada yang kompleks. Kalau pistol simple sederhana itu Operasi model apapun bisa menyembuhkan Tetapi kalau kita menemukan fistel yang kompleks Operasi model apapun kadang tidak menyembuhkan Akan terjadi kekambungan Oleh sebab itu kadang pendekatan subfistel yang pertama Melakukan MRI dulu Ronsen ya Kalau bahasa awamnya ya katakanlah ronsen MRI ya, ya Foto MRI Kemudian dari situ ditentukan model operasi yang bagaimana untuk menyelesaikan masalahnya ya kadang perlu yang namanya multimodalitis terapi atau penanganan atau multimodalitas treatment model penanganan yang beragam yang dipakai untuk menyelesaikan satu jenis pistol yang kompleks kira-kira itu ya Fadil di Manuwari jadi tenang-tenang saja apakah perlu antibiotik atau perlu operasi nggak usah biarin saja kalau sudah pecah dia akan reda dan mulai membaik ya walaupun nanti akan masih keluar cairan baru nanti dipikirkan untuk tindakan berikutnya semoga ini bisa menjawab dan bagi teman-teman yang mau bertanya silahkan tulis di link ceritanya dokter Paran saya akan jawab dan upload di channel youtube tanya dokter Paran